很多人类学者，还有文化遗产的学者，差不多前后有一百多位来做田野调研，非常完整的一个生态结构，是一个非常桃花源的一个地方。大力洞在在黔东南深山的一个山腰里，种植稻米啊、蔬菜。小孩出生的时候，会在自己的林地里面种植收木；出嫁的时候，就可以就是拿那个木来盖房子。侗族最传统的一个村落的典型。我出生在台湾，在美国学习的建筑还有都市设计。二零一五年的秋天，来到大力洞仔做一个妇女的非营项目。十月份是村子里面最热闹的时候，因为他们要收割，也是妇女染布的时间。收割、板蓝根、发酵、起缸、捶打，制作那个侗族最具有特色的亮布。动物是有失传的危险在，给妇女建一个工作室，设计了这个社区中心。社区中心有三层，第一层是一个展示的中心，二楼它就是妇女的工作室，最底下就是我们的一个染缸染房。建筑跟纺织它是非常有密切的关系，它都是呃有这个构造的结构组织在。人类的第一个建筑就是帐篷，在包 house 的时候，女性专门读的系就是啊、呃、纺织系。嗯、早墨师傅他其实是我们合作的建筑师，他拥有了所有啊侗、呃、族的穿斗非常现代的理念在。这房子拆了之后，你可以移到异地去再重新组装。二零一九年的时候，村子里面一个从贵阳来的年轻人十八邀请我们合作设计了一个新的民宿。我是侗族之外唯一的一个汉族，在这里已经住了五年了，和朋友自驾来到了这个村子。是神仙居住的地方，我后面才知道，就别人真的想做民宿，会考察好几个地方，选一个点。我就是喜欢这个村，在这个村住下来，顺便做一个民宿，所以对行业什么考察都没有。民宿的用料，师傅给我们的灵感，第一个是木材，本地的冷杉；第二个是红砖，产自龙江本地；第三个就是玻璃，融于整个村寨。入围了全球最大的专业建筑设计网站的提名，蛮让我们惊讶的。同等的可能都是千万级甚至上亿的一个投资的一个项目。红砖基本都是同一个角度，在龙江找了石波师傅，他才能实现这样一个效果。第一次看到这个豆兰，比蒙给我们看他奶奶留下来的侗族豆兰的被套，会有年轻一辈断层的问题。上学之后，他们没有时间看着母亲还有祖母去做，我们就拍照存档，带回去北京之后，重新复原了这些豆兰的图案，重新刻板，再带到大理来，有一个这个工作坊的一个教程。重新去做这个豆染的一系列的床上用品的产品，从这些呃老的洞布开始设计，增加了一些现代的剪裁的手法，做了靠枕、婴儿被，还有环保袋，参加了国家慈善公益非遗比赛，在国外欧洲的一些注重这种可持续时尚的品牌也有销售。二零一七年就被北京淹压，买上套就按到北京拍到。侗族它是一个呃父系的社会，我们第一次来的时候，问到布的价钱，妇女会看着他们的儿子或丈夫
，他们的缝纫机是在他们家里做农业生产的一个角落。但是经过这五年，每年可以增加就几千块钱的收入，丈夫开始很支持他们。从来不踩缝纫机的丈夫也开始踩缝纫机。四十五岁以上的妇女，之前也是在外面打工，但是回到嗯村子里面来当裁缝。从一开始我一个人来到这个村子，慢慢的，现在有了一个、两个、三个人加入到这个村子。两个管家都是九零后，以前也经常出去外出务工，在这里上班之后，直线距离大概五十米，一分半就可以走到家里。两个小姑娘，她们过来织布、染布，做最传统的工艺，做她们喜爱的服饰。贵州就是目前国内染织绣保存很好的地方，选择来洞寨是因为它有这个基因在，做成那种还蛮有未来感、科技面料的那种亮闪闪的洞布。二零年的六月份，我们第一次回到村子里。他们其实的生活也没有受到疫情太大的干扰，保留的传统的这个生活形式，它有一个循环的一个自制能力，来去抵抗。从外面来看，好像是我们帮助妇女，但其实同时间，从整个村子里面学习到的是对生态循环的这个思考